நவீன் கிருஷ்ணா என்ன கேட்குறீங்கன்னா ஒரு ஜாதகத்தில் கடக லக்னத்திற்கு பத்து குடிய செவ்வாய் லக்னத்துக்கு எட்டாம் இடத்தில் மறைந்து சுயச்சாரம் பெற்று குருவுடன் இணைந்து குருவை கிரக யுத்தத்தில் தோற்கடித்தால் செவ்வாய் சுபத்துவம் அடைந்ததாக எடுத்துக்கொள்ளலாமா இப்போ நீங்கள் கேட்குறது அந்த கிரக யுத்தம்ன்றதுனால அந்த கேள்வி எடுத்தேன் இப்போ குருஜி ஒரு ஜாதகத்தில் கடக லக்னம் பத்து குடிய செவ்வாய் எட்டில் போய் அஷ்டமத்தில் மறைஞ்சிருக்கிறார் மறைஞ்சு சுயச்சார அவிட்ட நட்சத்திரத்திலே இருக்கிறார் குருவோடு சேர்ந்து குருவை கிரக தந்திர தோற்கடிச்சா செவ்வா சுபத்துவம் இப்போ இதில் எல்லாருக்கும் தெளிவாக ஒன்று சொல்லிடுறேன் இந்த சுபத்துவத்தை பற்றின இன்னொரு சந்தேகம் எட்டில் மறைந்தார்ன்றதே சுபத்துவத்தில் வரவே வேண்டாம் ஒரு மத்திய மந்திரிக்கு நீங்கள் சொன்ன அமைப்பு தான் குரு செவ்வா எட்டில் கடல் அகணம் குரு செவ்வா எட்டில் மந்திரியாக இருந்தார் இருக்கிறார் இன்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய தகுதி படைத்தவர் தான் இன்றைக்கும் இதாக தான் இருக்கிறார் அந்த செவ்வாதசை குருதசையிலையோ செவ்வாதசையில் தான் மந்திரியாக இருந்தார் அதாவது சுபத்துவத்தின் போது சுபத்துவ கோட்பாட்டின் போது நீங்கள் மறைவு ஸ்தானங்களை எடுத்துக்கொள்ளவே தேவையில்லை எத்தனை அதே மாதிரி கிரக யுத்தத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை இங்கே அந்த பாயிண்ட்டுக்காக தான் அந்த கேள்வி இருக்கு இது எடுத்த சுபத்துவம் அப்படிங்கிறது ஒரு சுப கிரகம் பாவருடன் எத்தனை டிகிரி நெருங்கி இருக்கிறது அப்படின்றது தான் நெருங்க நெருங்க சுப கிரகம் வலிமை இழக்கும் பாவ கிரகம் அதிகமான சுபத்துவமாகும் அதிகாரத்தை தரக்கூடிய செவ்வாய் அங்கே எட்டில் மறைஞ்சாருன்னா நீங்கள் எடுக்கவே வேண்டாம் குருவோடு சேருகிறார் குருவோடு சேர சேர அங்கே எட்டில் மறைப்ப சிம்மத்தை பார்ப்பார் அடுத்து சுபத்துவ பார்வையால் தன்னுடைய சுப அவரே சுபராகிறார் சனி கும்பத்தில் இருக்கும்போதும் விருச்சிகத்தில் இருக்கும்போதும் அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லியிருக்கிறேன் குருவோடு சேர்ந்திருந்தால் குருவின் பார்வை வாங்கிய சனி ஒரு அதாவது ஒரு தத்துவத்தின்படி ஒரு தத்துவத்தின்படி மீனத்தில் குரு இருக்கிறார் விருச்சிகத்தில் சனி இருக்கிறார் இப்போது மீனத்தில் இருக்கும் குரு சிம்மத்தை பார்க்கிறார் அப்படிங்கிறது ஒரு தத்துவம் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் மீனத்தில் இருக்கும் குரு தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையால் விருச்சிகத்தில் இருக்கின்ற சனியை பார்க்கிறார் அந்த பார்வையின் நீட்சி தன்னுடைய பத்தாம் பார்வையாக சிம்மத்தை போது அப்போ மீனத்தில் இருக்கும் குரு மறைமுகமாக சனியின் மூலமாக சிம்மத்தை பார்க்கிறார் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கு அதை வந்து நான் வேறு விதமாக சுபத்துவம்னு சொல்கிறேன் அதாவது சனியின் பார்வை கெடுக்கும் சனி பாவத்துவ அமைப்புகளில் இருக்கும்போது மட்டுமே இது செவ்வாய்க்கும் பொருந்தும் அப்போ எப்போது சனி சுபத்துவமாகி பார்க்கிறாரோ அவர் பார்வை கொடுக்கும் நல்லது செய்யும் அப்போ அவரை சுபத்துவப்படுத்துகின்ற கோல் முழு வலிமையோடு இருக்க வேண்டும் அப்போ விருச்சிகத்தில் இருக்கிற இதை இது இது வந்து ஒரு தடவை என்கிட்ட நேரில் ஒருத்தர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி கே டெஸ்ட் பண்ண என்னக்கிட்டே நேரில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேர் அரசு ஆஃபீஸர்ஸு ரெண்டு அரசு ஆஃபீஸர்ஸு வந்துட்டு இந்த அமைப்பில் உள்ள ஒருத்தரை வந்து இவருக்கு அரசு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா இவருக்கு வந்து எல்லா ஜோசியரும் கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு விருச்சிகத்தில் சரி என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டேன் எங்கிட்ட தான் எல்லாருமே ஆர்வியோ அல்லது விளக்கம் கேட்கறதுக்கு தானே வரீங்க என்ன காரணம் சனி பத்தாம் பார்வையாக சிம்மத்தை பார்த்துருக்கு அதனால் சிம்மத்தை பார்த்துருக்கு இவருக்கு வந்து அரசு வேலை கிடைக்காதுன்னு எல்லா ஜோசியரும் சொல்கிறாங்க ஐயா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அரசு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காது அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும்பா மேனல் இருக்கிறதுலேருந்து பார்க்குறாரு சனி சுபத்துவமாக தான் பார்க்குறாரு அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் நம்பிக்கை விட்டுறாத எழுதுபாடுனே உடனே அந்த பையன் சொன்னாப்பில் மூணு மாதம் ஆச்சு நான் கவர்மெண்டில் வேலைக்கு சேர்த்து நீங்கள் ஒருத்தர் தான் குறித்து கரெக்டாக சொல்லியிருக்கிறீங்க இந்த பாயிண்ட்டுக்காக தான் நாங்கள் பெங்களூரில் இருந்தோம் ஹைதராபாத்தில் தான் வந்தோம் இதை உங்கள் வாயால் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்தோம் அரசு ஆனால் இது வரைக்கும் நான் பார்த்த ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு ஜோதிடர்கள் சனி வந்து பத்தாம் பார்வையாக சிம்மத்தை பகைப்பற்ற சிம்மத்தை பார்ப்பதால் உங்களுக்கு அரசு வேலை இல்லைன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் தான் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கிறீங்க மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் வேலை சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் இதுதான் பாயிண்ட் இதை நான் எழுதும்போது ஒரு கமெண்ட்டில் கூட ஒரு 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 சகோதரி கூட கொடு கொடுத்துருந்தாங்க எனக்கும் விருச்சிக சனி மீன பார்வை ஆனால் நானும் அரசு வேலையில் இருக்கிறேன் குருஜி சொன்னது கரெக்டுன்ட்டு இதில் தான் வந்து இந்த சுபத்துவ பார்வையுடைய வித்தியாசங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் ஆழமாக தான் போகணும் ஜோதிடத்தில் சுபத்துவம் பார்வத்துவம் சனியுடைய பார்வை கெடுக்கும் ஆனால் பங்கமற்ற குரு எத்தனை கத்தனை சுபத்துவம் சுபத்துவ குரு சனியை பார்த்து புனிதப்படுத்துகிறாரோ அப்போது அவர் பார்வை கொடுக்கும் அந்த இடத்துல இப்போ நான் சொன்ன விதியை நீங்கள் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் மீனத்தில் இருக்கும் குரு சிம்மத்தை பார்ப்பதாகத்தான் கணக்கு 
அதை சுபத்துவ சூட்சம அமைப்புகளில் தான் இதை நீங்கள் வந்து தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் வெறும் சனி பார்வை அப்படின்றது கிடையாது இப்போ கேள்விக்கு வருவோம் இவர் என்ன கேட்குறாரு எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் கிரக யுத்தத்தில் வேற குருவோடு இருக்குது அப்போ அவர் சுபத்துவப்படுத்துவாரா இந்த கிரக யுத்தம் எட்டாம் இடம் இதைகளை கொண்டே வர வேண்டாம் ஒரு மத்திய மந்திரியின் ஜாதகத்தில் கடகிழக்கனா எட்டில் செவ்வா குரு எட்டில் செவ்வா குரு சிம்மத்தை பார்ப்பார் சிம்மம் வந்து சிம்மாதிபதி வந்து துலாம் ராசி ஏழாம் இடத்துல துலாம் ராசி ஏழாம் இடத்துல சூரியன் சூரியனும் சந்திரனும் கேந்திரங்கள் அவர் மத்திய மந்திரியாக இருக்கிறார் இதுதான் விஷயம் சிம்மம் வலுவாகின்ற இடத்துல இந்த இடத்துல சிம்மத்தின் சிம்மத்தை அதிநட்பு விடாக கொண்ட அதிகார கிரகமான செவ்வாய் குருவால் அதிக சுபத்துவப்படுத்த படுத்தப்பட்டு இங்கே வந்துடும் சுபத்துவம்னு வரும்போது எட்டாம் இடம் எடுக்காதீங்க அஷ்டமம்னு சொன்னதே தப்பு எட்டாம் இடத்துல சுபத்துவத்திற்கும் மறை ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுக்கும் வேலையே இல்லை ஆகவே நிச்சயமாக இந்த செவ்வாய் வந்து அதே மாதிரி கிரக யுத்தத்திலே வேலை இல்லை கிரக யுத்தம் எதற்காக பார்க்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறத ஏன் சொல்லப்பட்டதுனா ஒரு தனி வீடியோவாக போடுறேன் சுபத்துவத்திற்கு முன்னாடி கிரக யுத்தம் பார்க்க வேண்டாம் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு மறைவிடங்கள் பார்க்க வேண்டாம் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுங்கள் மறைவிடத்தில் போய்ட்டு இந்த இடம் இது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் பன்னெண்டில் மறைஞ்சிட்டார் சூரியன் ஆறில் மறைஞ்சிட்டார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அங்கே அவர் குருவையோ சுக்கரனையோ அஸ்தாங்கம் ஆய்வு பண்ணியிருக்கின்ற நிலைமையில் நிச்சயமாக அரசலாகவும் அரசு வேலை எல்லா அமைப்புகளும் இருக்கும் கௌர்ணமி சந்திரனுக்கு நேரம் இருந்தார்னா இன்னும் துல்லியமாக இருக்கும் ஆகவே சுபத்துவ சுற்றும் கோட்பாட்டின் முன்பு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு மறைவிடங்களும் எடுக்கக்கூடாது இந்த கிரக யுத்தங்கள்லாம் எடுக்கக்கூடாது அடுத்து முருகநாதன் முருகானந்தம் முருகானந்தம் பி பி முருகானந்தம் ஐயா சூரியன் ராகு புதனோடு கூடி சூரியன் ராகு புதனோடு கூடி மிதனத்தில் மிதனத்தில் நாலாம் வீடு மீன லக்கணம் சொல்றீங்க சூரியன் ராகு புதனோடு கூடி சூரியனும் ராகுவும் திருவாதிரையில் ராகுச்சாரத்தில் ஒரே டிகிரியில் நிற்கும் போது யாருக்கு பலம் அதிகம் யாரை யார் அஸ்தமிப்பார்கள் அதாவது யாரை யார் அஸ்தமிப்பார்கள் ராகு கதவுகளுக்கு அஸ்தமனமே கிடையாது இந்த புதனுக்கும் அஸ்தாங்க தோஷமே கிடையாது அதனால கேள்வியே தப்பு புதனை எந்த நிலையிலும் அஸ்தாங்க தோஷம்னு எடுக்காதீங்க டிகிரி கணக்கு வேணா வச்சு பாருங்க புதனுக்கு அஸ்தாங்க தோஷம் இல்லைன்னு மூல நூல்கள் தெளிவாக சொல்லுகின்றன ஆக இதில் வந்து யாருக்குமே மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதனால புதன் அஸ்தாங்க ஆயிடுச்சு புதன் அஸ்தாங்கான எத்தனையோ அறிவாளிகள் எத்தனையோ மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் எல்லாத்தையும் என்னால் காட்ட முடியும் ஒரே டிகிரியில் புதன் இருக்கும் சூரியனோடு சேர்ந்து ஒரே டிகிரியில் புதன் இருக்கும் புதன் தசை பிச்சு பிச்சு வாங்கிட்டு இருக்கும் அதனால் அறிவாளியாகவும் இருப்பார் அதனால் புதனுக்கு மட்டும் அஸ்தாங்க தோஷம் இல்லை மற்ற கிரகங்களுக்கு டிகிரிக்கு ஏற்றார் போல எத்தனை தூரம் சூரியனை விட்டு நெருங்குகிறதோ நெருங்கி விட்டு விலகுகிறதோ உள்ளே வரப்போகிறதோ உள்ளே நடு மத்தியில் வந்து விட்டதோ அதனை எடுத்து வெளியே செல்ல போகிறதோ எப்போது வெளியே செல்லும் வாசலில் இருக்கோ இதில் அனைத்திற்கும் அஸ்தமனத்திற்கான விவரங்கள் இருக்கின்றன அதை புரிஞ்சுக்கங்க இங்கே சூரியன் யாரை யார் அஸ்தமிப்பார்கள் கேட்ட தப்பு க கிரகணம் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னும் ஒன்று இருளை இந்த இடத்துல இன்னொன்று நீங்கள் பொருத்தி பார்த்துடணும் முருகானந்தம் பி என்ன கேட்குறீங்க சூரியன் ராகு புதனோடு கூடி மிதனத்தில் இருக்கும்போது சூரியனும் ராகும் திருவாதிரையில் ஒரே சார்த்தில் இருந்தால் யாருக்கு பலம் அதிகம் யாரை யார் அஸ்தமிப்பார்கள் இந்த பாயிண்ட்டுக்காக தான் கிரக பலங்கள்னு வரும்போது அந்த கிரக பலங்களில் முதல் அமைப்பு ராகு கேதுகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது நம்முடைய ஜோதிடத்தின் மூலவன் நம்ம ஜோதிடத்தின் தலைவன் வந்து சூரியன் தான் ஆனால் இந்த சூரியனுக்கே இந்த சூரியனையே இந்த சூரிய ஒளியையே சூரியனை ராகு கேதுக்கள் மறைக்கல பூமிக்கு சூரியன் தர இருக்கும் சூரிய ஒளியை ராகு கேதுக்கள் மறைக்கின்றன அப்போ அந்த சூரிய ஒளியை ராகு பூமிக்கு கிடைக்க இருக்கின்ற சூரிய ஒளியையே ராகு கேதுக்கள் மறைப்பதால் தான் கிரக பல வரிசையில் ஒன்பது கிரகங்களில் எந்த கிரகம் பலம் அதிகம் அப்படின்றதுல கேதுவை முதலில் நிறுத்தி ராகுவை பின்னாடி ரெண்டாவது நிறுத்தி அப்புறம் தான் சூரியன் வரும் மூன்றாவதான கிரகமாக தான் சூரியன் வரும் அந்த கேள்வி தான் இது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் விமோசனமே கிடையாது ராகுவோட சேர்ந்த கிரகங்களுக்கு சூரியனோடு சேர்ந்த அஸ்தமித்த கிரகங்கள் கூட பரிவர்த்தனை பலம் இருந்தால் அது வந்து இழந்த பலத்தை திரும்ப பெறும்னு ஒரு ஒரு அமைப்பு சொல்லப்படுது அதனுடைய திசையில் ஒரே டிகிரியில் வந்துட்டாருனாலே இருள் தான் மிக முக்கியமான ஒன்று நீங்கள் வந்து ஒரு ஆழமான இருளில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ இதாக அடித்தாலும் சூரியனுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது அந்த சூரிய லிமிட்டுக்கு ஏன்னா சூரியன் எங்கோ வெகு தூரத்தில் இருக்கிறது ராகு கேதுக்கள் நம்முடைய நிழல்கள் சூரியனை மறைக்கல சூரிய ஒளியை தான் மறைக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் அதை வச்சு புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே ராகு தான் சூரியனை கிரகணம் செய்வாரே தவிர ராகு தான் சூரியனை கிரகணம் செய்வாரே தவிர சூரியன் ராகுவை ஒளியூட்ட மாட்டார் அவ்வளோதானே ஏன் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுல இவ்வளோ சிக்கல் யாருக்கு யார் பலம் அதிகம் இங்கே வந்து சரி இங்கே பலம் என்ன அப்படின்னு வந்துட்டீங்கன்னா ஆறாம் அதிபதி நீங்கள் மேன லக்னம்னு சொல்
ஆறாம் அதிபதி வலுவிழக்கிறார் ஆறாம் அதிபதி வலுவிழந்தால் அப்போ அந்த ஆறாம் இடத்துடைய பாபா சுகத்தை அடுத்தடுத்த காரகத்துவங்களுக்கு வந்துடணும் ஆறாம் அதிபதி வலுவிழக்கிறார் பக்கத்தில் புதன் இருக்கிறார் அங்கே புதன் ஆட்சியாக இருக்கிறார் அப்போ ஆறாம் இடத்துக்கு வேலையில் பாதிப்பாரா கடன் நோய்களை தராமல் இருப்பாரா சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்பு இல்லை ராகுவுடைய திருவாதிர சாரத்தில் இருக்கிறீங்க இத்தனை அமைப்புகளும் எதில் ஒரு குருவோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து குரு இருக்கும்போது அது அப்படியே நிவர்த்தியாக இப்போ சூரியன் சுத்தமாக கெட்டார் ராகுவால் கெட்டார் இல்லையா மிதனத்தில் இருந்து கெட்டார் சரி இப்போ வச்சிக்கத்தில் இருக்க இப்போ இப்போ வந்து அவர் அவருக்கு அஞ்சாம் வீட்டில் இங்கே வச்சுருவோம் துலாத்தில் வந்து குரு இருக்கிறார் இருக்கு துலாத்தில் இருக்கிற குரு வந்து கொஞ்சம் சுகர் இல்லாத குரு தான் கும்பத்தில் இருக்கிற குரு கூட கொஞ்சம் சம குரு தான் அந்த குரு வந்து இந்த சூரியனையும் ராகுவையும் பார்த்தால் ராகு சுபத்துவப்படுத்தப்பட்டு சூரியன் இழந்த வழியை திரும்ப பெறுவார் இதுதான் இங்கே பாயிண்ட் இந்த சுபத்துவ சுற்றுமூழ்வை இப்படி தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சு பார்த்துக்கூடாது சூரியன் ராகு இங்கே நான் சொல்லிட்டேன் சூரியன் வலுவிழந்து விட்டார் ராகுவை மிஞ்சின கிரகம் கிடையாது ராகு ஒரு இருள் கிரகம் சூரியனை கிரகணம் செய்து விட்டதுன்னு அர்த்தம் எதிரிலேயே பௌர்ணமியாக இருந்தால் அன்னைக்கு வந்து சந்திர கிரகணமாக இருக்கும் சந்திரனை அங்கேயே இருந்தார்னா அன்னைக்கு சூரிய கிரகணமாக இருக்கும் சரி இப்போ இந்த நிலையை மாற்றுவதற்கான வீட்டு அமைப்பு சுக்கரன் அங்கேயே இருந்தால் சூரியன் வலு பெறுவார் ராகு வந்து ஒளி தரும் ராகு வந்து ஒளி பெறும் புதனம் கொஞ்சம் வலு பெறுவார் குரு வெளியில் இருந்து பார்த்தார்னா இந்த அமைப்புக்கான இது நீங்கும் ஆகவே எந்த சூழ்நிலையிலையும் யாரை யார் அஸ்தமிப்பவர்கள்ன்றதில் ராகுவுக்கு மிஞ்சின கிரகமே கிடையாது ராகுவோடு சேர்ந்து அத்தனை பேரும் கிரகணமாவார்கள் அந்த கிரகணமாகிற கிரகத்துடைய அடுத்த பலன் எப்படி நடக்கும் ஏது நடக்கும்ன்றது அந்த கிரகங்களோடு சேர்ந்து சுபத்துவ சூட்சம அவளுக்களோடு கூட்டு சேருகின்ற மற்ற அமைப்புகளை பொறுத்தது அடுத்து பாலா பாலா யூடியூப் நேயர் பாலா பாலா பாப கிரகங்கள் கேந்திரம் பெற வேண்டும் சுப கிரகங்கள் திரிகோணம் பெற வேண்டும் என்கின்ற சூட்சும விதியின்படி கடக லக்னத்திற்கும் சிம்ம லக்னத்திற்கும் ஏழில் சனி அமைய அமையும் போது திருமண வாழ்வில் சிக்கல்கள் ஏற்படுத்துவது ஏன் சிலருக்கு திருமணமே ஆவதே இல்லை ஏன் என்ன பாலா என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதைத்தானே வந்து நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஏற்கனவே சொன்ன பதில் போன இந்த லைவோட ஆரம்பத்தில் இதைத்தானே சொன்னேன் பாப கிரகங்கள் எந்த வீட்டுக்கு அதிபதியாக இருந்தாலும் அந்த வீட்டிலேயே ஆட்சி உச்சமாக இருக்கக்கூடாது அந்த வீட்டை அவை கெடுக்கின்றதான தேரியே பாப கிரகங்களின் சுற்றுமூலில் என்ன சொல்கிறேன் அவர்கள் ஆட்சி உச்சமாகவே இருக்கக்கூடாது லக்னாதிபதியாகவே இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த வீட்டை கெடுப்பார்கள் அப்போ சனி வந்து கடகத்திற்கும் சிம்பத்திற்கும் ஏழாம் ஏழாம் அதிபதியாக வரும்போது ஏழில் சனி இருந்தால் ஏழாம் வீட்டை கெடுக்கத்தானே செய்வார் அதுதானே ஒரு பிகின்னர்ஸே புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இதுதானே காலங்காலமாக வேற மாதிரிலாம் புரிஞ்சுட்டு வரீங்க ஏழில் சனி இருக்கிறார் ஏழாம் இடம் வலுத்துருச்சு ஏழாம் இடம் வலுத்தார் நல்ல பொண்டாட்டி வலுத்த பொண்டாட்டி அப்படிப்பட்ட பொண்டாட்டி இப்படிப்பட்ட பொண்டாட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் இடத்துல சனிய மாதிரியே பொண்டாட்டி வரும் பாபத்துவமாக சனி இருந்தால் அப்படியே கண்ணங்கரையேன்னு ஒரு பொண்டாட்டி வரும் சனிய மாதிரியே பேசக்கூடிய நெகட்டிவ் தாட் இல்லை சனிய மாதிரி சனியின் ஒட்டுமொத்த பிரதிபலிப்பாக ஒரு ஒரு மனைவி அமைவாள் இந்த இந்த அமைப்பு எப்போது மாறும் குருவின் பார்வை சுக்கர சேர்க்கை வளர்பரி சந்திரன் தொடர்பு தனித்த புதனின் அமைப்பு அது தானே சுபத்துவம்னு சொல்கிறேன் இப்படி இருக்கும்போது நிச்சயமாக சனி சரி அதீத பாவமாக பாவ பா பாவம் ஆயிட்டார் ஏழில் செவ்வாய் சனி ராகு சந்திரிச்சு கல்யாணமே ஆகல அந்த இருக்கும் டிகிரியை பொறுத்து அடுத்த அடுத்த பலனை கொந்துருங்க பாவ கிரகங்கள் கேந்திரங்களில் பலம் பெறணும்னு சொன்னேன் கேந்திரங்களில் பலம் பெறணும்னு மூல நூல்களில் இருக்குது சுபத்துவம் அடைய வேண்டும் சுபத்துவம் அடையாமல் அப்போ தான் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சால் நல்லதுன்னு சொல்கிறேன் இதே வந்து சிம்ம லக்கணத்திற்கோ அல்லது வேறு லக்கணங்களுக்கோ அப்போ கடல் லக்கணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க ஆறில் சனி மறைஞ்சால் நல்லது கடல் லக்கணத்துக்கு ஆறில் சனி மறையும் போது அவர் குருவின் வீட்டில் இருப்பார் சுபத்துவமாக இருப்பார் வாழ்க்கை மன வாழ்க்கை கெடார் ஸ்தான பலத்தை கூட ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் தானே பெறணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆக சுபத்துவ சூட்சமான தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் இதுக்கு முன்னாடியே கேள்வி சொல்லிட்டேன் இந்த ஏழில் சனி ஏழில் சனி இருந்தால் நல்ல மனைவி பிகன்னர்ஸ் அப்படி ஒரு ஜோசியர் சொல்கிறாரு அவருக்குனா ஜோசியத்தை புரியலை ஏழாம் அதிபதி ஏழாம் இதே ஒரு ஆட்சிகளே எழுதியிருக்கிறேன் ஏழாம் அதிபதி ஏழாம் வீட்டில் ஆட்சியாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற விதி சனியிடம் ஈடுபடாது அப்படின்னா எழுதியிருக்கிறேன் கடகத்திற்கும் சிம்மத்திற்கும் யாராக இருந்தாலும் பாவகிரகங்கள் கேந்திரங்கள் ஆட்சியாக இருக்கலாம் தான் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் ஜோதிடத்தின் ஆழமாக மறுபடியும் சுபத்துவ சூட்சம அவளுக்களை தான் சொல்கிறேன் ஆக நான் சொல்கிற விதிகள் நூறு சதவீதம் தெளிவாக இருக்கும் வாழ்க்கை கெட்டவர்களை வாழ்க்கையே அமையாதவர்களை ஏழாம் இடம் மன மனைவியே அமையாதவர்களை வாழ்க்கை கெட்டவர்களை பார்த்தீர்களே ஆனால் அந்த ஏழாம் இடத்துல சனி செவ்வாராக பாபத்துவமாக இருக்கும
சுபரோடு சேர்ந்து சுபரோடின் பார்வையில் சுபத்துவமாக சூட்சம அவளோடு கேதுவோடு சேர்ந்து அங்கே ராகு சேரக்கூடாது கேதுவோடு சேர்ந்து நான் சொல்லுகின்றது போல கேதுவோடு சேர்ந்து மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பில் இருக்கும் இவ்வளோதான் அது ஒரு விதி அடுத்த விதியோடு தான் நீங்கள் பொருத்தி பார்க்கணும் 